，娱乐圈处处都充满了令人好奇心动的人或事，例如某某明星今天又怎么了，又和谁搞暧昧了等等，这些新奇的东西都让人神往。每天扒一扒娱乐趣事，算是给我们单调的生活添加点乐趣吧。每天看看自己的男神或女神的日常，或多或少的影响了我们的日常。例如模仿自己的男神或女神的一些招牌动作呀，或是穿着习惯等等，或是看看我们曾经的男神和女神有没有被岁月给淘汰了等等。反正娱乐圈的种种新奇的人或事，都时不时的影响着我们。今天就跟小编来看看娱乐圈都有哪些新奇的人士呢？杨幂旗下的艺人被杨幂一个个带红，尤其是迪丽热巴更是杨幂的好闺蜜。在九十后的人气小花旦中，迪丽热巴这几年来关注度和人气度极高。也正因为如此，有粉丝和网友议论：男艺人为何都不愿和迪丽热巴拍亲热戏？迪丽热巴纯天然美女，可想而知能和迪丽热巴拍亲热戏的男艺人的有多幸福。可男艺人们都不愿意和她拍亲热戏。在《三生三世十里桃花》中，高伟光就说过迪丽热巴不亲。有一段戏是高伟光公主抱迪丽热巴，结果在花絮中表示她其实不亲。而在之前的跑男节目中，我们也见到了。迪丽热巴简直就是一个吃货，到哪里都是吃吃吃，只要有吃的就停不下来。最近红透半边天的《烈火如歌》女主角是迪丽热巴，男主角是张彬彬、周渝民。曾经的周渝民也是许多人心中的男神，更是把尹雪这个角色演成国民老公的身份。可在这部戏中，迪丽热巴和周渝民、张彬彬就像四 CP。不是情侣。周渝民也道出了真相。周渝民，我记得我第一次抱他的时候，他一直跟我说：“你们确定？确定我要抱他吗？”他说：“因为拍了很多戏，然后每一个男生要抱我之前都说没事啦，一定抱得动。结果抱不到一十五秒，很多男艺人都不好意思说。”但这样的潜规则到了周渝民这耿直男孩这里就被打破了。咱们都知道拍亲热戏，公主抱是避免不了的。而周渝民也表示，迪丽热巴有点重，一旦女艺人有点重，对男艺人来说就是一种折磨了。看到这，咱们也更清楚地了解了胖迪的由来。还有网友表示，牛肉养起来的美女不胖都不行，对此你怎么看？娱乐圈总是不缺各种各样的新鲜怪事，各位看完之后有没有其他感想呢？你是否有过明星梦呢？如果你是一位明星，你能自如应对来自五湖四海的言论吗？娱乐明星也是人，他们的内心太强大了。或多或少都是我们学习的对象。不过，林子大什么鸟都有，肯定也有害群之马。大家认为娱乐圈有哪些害群之马呢？欢迎留言评论哦。